Boa tarde, queridos. Vocês estão bem? Hoje estamos completando dois meses de quarentena. Tudo isso vai passar. Vamos fazer a nossa parte? Podendo? Fica em casa. Nós, amantes das artes visuais de, de todas as vertentes, continuamos juntos, mesmo que separados, pois estamos unidos através da arte. Nesse vídeo, teremos os destaques da semana em que temos dois leilões de arte que serão realizados exclusivamente de forma online para sua segurança. É, no dia 12 do 5, às 20 e 30 horas, nós temos o primeiro leilão da semana. E os destaques eu vou mostrar para você agora. É, lote 100. Emiliano de Cavalcante, três figuras, olhos sobre tela, 1968, 55 por 46. Procedência, Hilda Araújo, escritório de arte e Proarte Galeria. Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque. E Melo, conhecido como de Cavalcante, nasceu na rua do Riachuelo, no velho centro do Rio de Janeiro na casa do célebre abolicionista José Carlos do Patrocínio, que se casou com a sua tia materna, Maria Henriqueta de Sena. Na minha primeira infância, recebi a influência de Joaquim Nabuco, Olavo Bilac, Machado de Assis e tantos outros intelectuais que frequentavam a casa do meu tio. Amava-se Vitor Hugo, Castro Alves a música romântica de Chopin e também a Marcelesa, onde a palavra liberdade era motivo de deleite. Assim descreveu sua infância de Cavalcante. O segundo destaque dessa mesma noite, né, do dia 12, apresento para vocês o lote 121, Roberto Burle Marx, sem título. Panô 1981, 155 por 215 centímetros. Perceba que a participação na definição da arquitetura moderna brasileira foi fundamental na obra de Burle Marx, tendo atuado nas equipes responsáveis por diversos projetos célebres. O terraço jardim que Burle Marx projetou para o edifício Gustavo Capanema, por exemplo, é considerado um marco de ruptura no paisagismo brasileiro. A partir daí, Burle Marx passou a trabalhar com uma linguagem bastante orgânica e evolutiva, identificando há muito com vanguardas artísticas, com a arte abstrata, o concretismo, o construtivismo, entre outras. As plantas baixas de seus projetos lembram muitas vezes telas abstratas, nas quais os espaços criados privilegiam a formação de recantos e caminhos através dos elementos de vegetação nativa. O segundo leilão de arte desta semana será feito no dia 14 às 20h30 e os destaques são os seguintes. Lote 62, Nelson Lerner, Corpos para Exercícios, desenho a grafite sob papel alemão, 73 por 100 cm, 1974. Nelson Lerner uma vez disse sobre a sua produção, a ironia vem junto com o humor, com a crítica ela vai se colocando, a ironia Vem pelos olhos dos outros. Eu não tenho nenhuma intenção em ser irônico. E pensar na ironia como... Posso fazer um trabalho irônico? Quem descobre a ironia é o público. Mesmo se eu pintar, a crítica vai dizer que eu estou pintando. Porque estou sendo irônico com alguma outra coisa. É a minha forma de, se, de, de eu me expressar. Mas eu sou um pouco irônico na vida. Sim, eu gosto do humor, da boa sacada, mas não penso em fazer um trabalho meu sendo irônico. Não penso conscientemente em ser irônico, sabe? Assim. Isso já sai no trabalho. Isso quem disse foi Nelson Lerner. O segundo lote que eu trago para vocês... 
é o lote 74, do Flávio de Carvalho. Rosto feminino. Nanquim, 70 por 50 centímetros. É, 1966. Flávio de Carvalho afirma que no retrato há um mundo a se descobrir e a se aperfeiçoar. Não só no que se refere à dialética pura da pintura, como no que toca a importância humana é, do personagem. A sua pintura é classificada geralmente como expressionista, embora com aspectos surrealistas. Os seus temas mais frequentes são os retratos e a escolha baseada nesse interesse em captar aspectos emotivos e psicológicos. Vamos lembrar então nosso endereço eletrônico www.iarremate.com com. Esses leilões serão realizados exclusivamente online. Durante o pregão você também pode lançar conosco e acompanhar através do nosso site. Basta você fazer um cadastro e aguardar uma ligação nossa para a sua liberação. Eu sou a Flor Pimentel e essa foi a apresentação da nossa agenda de leilões dessa semana. Espero que vocês se cuidem, fiquem em casa se puderem e Acompanhe os leilões conosco. Até semana que vem. Beijo, gente.